Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings 大家来看看西班牙的格拉纳达。城市不大。我们标记了一些重要景点供大家参考。首先是酒店，就在市中心，去各种地方都非常方便。酒店内部所有的客房均环绕传统的安达卢西亚式庭院而设，非常有历史气息。地图上的这两处是格拉纳达值得一看的教堂，离酒店都是步行的距离。这里是一处观景台，可以步行上去，也可以坐公交到达。不仅是欣赏日落的好去处，而且还能看到不远处的阿尔罕布拉宫。现在就跟随我们的镜头一起探索格拉纳达吧。我们乘坐三个小时的大巴从塞维利亚到达格拉纳达。放下行李后，来到了这家餐厅，先点一杯啤酒，赠送一份汤。当地 tapas 的特点就是点一份酒水，随机赠送一份小菜。非常推荐这家餐厅的海鲜，太美味了。午饭过后，在周围逛逛。因为时间原因，我们没有进去这家位于市中心的教堂。一路上走走停停，我们来到了天赐圣若望圣殿。成人门票为七欧元一位，包含了讲解器以及教堂内的 VR 体验。低调的外观和教堂内的华丽形成了强烈的对比。走进教堂的瞬间，整个人立刻被内部镀金墙壁震惊到说不出话，完全彰显了西班牙黄金年代的极致奢华。教堂的二楼放置着前人的头骨、牙齿、毛发等等，不免让人心里毛毛的。差不多傍晚时分，我们在古老的小镇中一路爬升，来到了圣尼古拉斯观景台。宏伟的阿尔罕布拉宫就在正前方，巍然屹立在树林之间。它的背后是终年积雪的内华达山脉。观景台下方有很多家咖啡店，不妨点一杯饮料，在咖啡店内静待日落观景台早早的聚满了游人，还有街头艺人在弹唱，热闹非凡。随着太阳下山，远处的阿尔罕布拉宫也被灯光点亮。第二天一早，我们就前往期待已久的阿尔罕布拉宫，从市中心坐公交车就能到达。这里贴张地图。整个王宫非常大，建议留足四至五个小时，门票也一定要提前至少一个月预定。我们首先来到纳塞瑞斯皇宫，它必须要按门票上的时间准时到达，而其他宫殿可以在当天开放的时间随时参观。离纳塞瑞斯皇宫最近的公交车站点是正义之门。步行约五分钟左右就能进入纳塞瑞斯皇宫。宫中主要建筑由两处宽敞的长方形宫院与相邻的厅室所组成。淘金洋宫院又名爱神墓中庭，中间有长三十四米、宽七点一米的池塘，四周植以淘金洋花。中庭两边各有房间，在短边则有数个柱廊，全是精美无比的图案，手工极为精细。继续往前走，就来到了狮子中庭。狮子中庭为另一长方形公园，其名称来自于具有十二个狮子作为喷射水流至中庭中的喷泉。其喷泉基座即是被这十二个狮子以十二边形围绕。此白色的大理石喷泉是穆斯林雕塑最重要的例子之一。在中庭两教长侧的中间，有一个比其他都大的半圆形拱，其上有着蜂巢结构
、扇贝及植物图样作为装饰。达拉赛花园又名橘子树花园，有翠柏、金合欢树、橘子树和黄杨木围绕着中央的大理石喷泉。纳赛瑞斯皇宫是阿尔罕布拉宫所有景点中的精华，无论是钟乳石装饰的圆顶、精巧的雕塑、漂亮的瓷砖、巧夺天工的木雕天花板，还是用阿拉伯语篆刻在墙面上的古兰经，都完美再现了昔日的精美与奢华。走出达拉赛花园就是帕塔尔花园。花园西侧靠近皇宫的那座阿拉伯古建筑即是贵妇人塔。贵妇塔的露天门廊前方是一座小广场和池塘，池塘倒映出门廊的五个拱门。花园里面青松翠柏，还有一只可爱的小橘猫。走出纳赛瑞斯皇宫，我们来到它旁边的卡洛斯武士皇宫。卡洛斯武士皇宫的起源是国王及其皇室需要一个地方能够满足所有舒适的条件。负责工程的建筑师佩德罗马丘卡是位经验丰富的建筑师。工程在1527年开始，在1957年完全结束。这是一个与穆斯林建筑有着截然不同风格的建筑，外方内圆，皇宫呈正方形，有着独特的圆形中庭。它是在西班牙文艺复兴时期最重要的建筑。接下来，我们来到的是位于地图左下方的阿卡萨巴碉堡。阿卡萨巴碉堡是阿尔罕布拉最古老的一部分，它被认为在穆斯林抵达格拉纳达前就已建。按照历史，最早碉堡存在的记录可追溯至第九世纪。碉堡的入口是金蟹广场，它包括了一系列不同的功能，由要塞的居民进行了建设。在这里可以看到远处的维拉塔。金蟹广场的一侧是一个具有两部分的大水池，其中一个是雨水蓄水池，但在17世纪开始接收来自阿尔罕布拉灌溉渠道的水。碉堡入口左侧还有一个浴缸。登上位于北城墙上的军械塔，可以眺望城市的美丽风光。继续往前行走，进入维拉塔的内部。维拉塔海拔高度为 2,680 米，它有一个坚固的基座和四层楼，拱门由柱子支撑。从塔顶俯瞰的景色非常广阔。可以同时欣赏到格拉纳达市、内华达山脉、维拉和周围村庄的美景。钟是这个塔的重要元素，它的钟声曾经用于指示维加农民及商贾的牧场、夜间浇灌田地的时间。从阿卡萨巴碉堡一路往地图的最上方走，目的地是轩尼洛里菲花园。大约要走十几分钟，一路上会经过一些小商品店。轩尼路里菲花园是格拉纳达国王的下宫，修建于格拉纳达苏丹穆罕默德三世的统治时期，有“西班牙最美的花园”之称。轩尼路里菲是由两组建筑物组成，并由水渠中庭连接。尽管如此，我们还是很难知道花园最原始的样貌。因为在基督教时期的不同时刻，它经历了改建和重建。这些变化起初是由于晚期穆斯林时期的破败和忽视所导致的，而后则是改变了整个设计排列。走过花园以后，终于来到了正门，穿过这座小楼，就到了下宫的核心部分——水渠中庭。水渠中庭长 48.7 米，宽 12.8 米。水渠的两侧种满了番石榴灌木、橘子树、柏树和蔷薇。中庭的另一侧由18个尖顶拱门形成，穿过拱门可以远眺整个阿尔罕布拉。
穿过中央的拱门，可以到达一个瞭望台。在上面能观赏到整个花园及达洛河谷。另一边是柏树中庭，这个中庭的中央有一个池塘，由紫薇包围。池塘中还有一个中央是石头喷泉的小池塘。接着，我们便一路沿着阿黛法斯走到向皇宫大门里去。就这样，我们结束了奥尔罕布拉宫的行程。依旧是坐公交车下山，专门来品尝的是格拉纳达的当地甜品 p i o n o n o 这次的格拉纳达之旅也完美的告一段落。